Welcome everyone to another CI conference. I want to thank all of you that follow us in all our different social media like Facebook, Twitter, Instagram, and here in our YouTube channel. I want to say a warm hello to every single one of you that are watching us right now. Ahora sí en español, quiero darles la más cordial bienvenida a otra conferencia CI. Gracias a todos nuestros seguidores en los distintos países de habla hispana a través de YouTube, Facebook y Twitter. Bienvenidos sean todos a esta transmisión en vivo. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial dedicado al idioma inglés para emigrar, estudiar y trabajar en Canadá. Los aspectos de formación, preparación, exámenes, etc. I would like to welcome now Jesús Hernández, a certified consultant on Canadian immigration and, direct, and the director of CI Canada. Welcome one more time, Jesús. How are you? Fine, thank you. Very good. Uh, nice to meet you again for this conference. Y es un saludo especial a todos los que hoy nos están siguiendo porque pues vamos a hacer una transmisión en la cual tendremos especialistas, tendremos personas importantes que nos darán tips, referencias para conocer esa situación lingüística que sin duda es la primera interrogante cuando decimos quiero irme a Canadá. Entonces, pues bueno, les quiero presentar al señor Diomedes Vivas, quien representa a la empresa OZI Internacional que es una empresa oficial del IELTS, eh, que hace pruebas, exámenes en Colombia desde el 2005. Esta empresa está autorizada en Colombia para realizar los exámenes oficiales del inglés, así es que, bueno, el señor Vivas también tiene su background, su, su, sus skills, sus, sus referencias, precisamente porque él estudió su inglés en Australia y pues él también es ciudadano australiano de origen colombiano, como profesional, él es contador y bueno, cuenta muy bien todos sus eh, exámenes que está haciendo, que hace cada semana, cada mes. Y pues bueno, él está también para compartir nuestras experiencias. También tiene estudios eh, y maestrías desde el 97 en cuestiones de finanzas y entonces dedicó a hacer su empresa y que ahora es una empresa de renombre, de reputación, con buenas referencias para las embajadas y sobre todo que trabaja haciendo este tipo de exámenes que son muy importantes que es uno de ellos, por cierto, para Canadá, pero es el más importante que se reconoce. Así es que, bueno, bienvenido, eh, señor Diomedes. Gracias, muy amables. Thank you for the invitation. Es un placer estar con ustedes todos aquí para todos los que nos siguen eh, y para contarles un poquito de lo que es el examen IELTS y la importancia para este evento también tan importante que ustedes eh, están realizando. Y también quiero invitar a, a, a nuestro otro invitado que tenemos el día de hoy, Mario Ortiz, especialista lingüística en francés e inglés. Bienvenido, Mario. Hi, good afternoon. Thanks for having me. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Mario Ortiz. Yo soy monitor lingüístico para CI Canadá. Soy docente de inglés y de francés. Y en CI Canadá eh, me dedico a garantizar, a apoyar, a ayudar en todos los procesos lingüísticos de los clientes. Eso quiere decir que los puedo ayudar con consejos, con asesorías, con test de nivel y con todas las herramientas con las que pueden mejorar su nivel. Perfecto. Y por último nos acompaña David Sánchez, agente internacional de CI Canadá. David, bienvenido. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Gracias por la invitación de compartir en este espacio. Como agente internacional, una de las dudas más recurrentes es respecto al idioma que se debe estudiar cuál examen debo presentar, qué nivel necesito para el programa, en fin, esperamos que este programa de hoy les brinde a todos la claridad de la importancia de ser bien asesorados y lograr ese sueño de vivir en Canadá. Pero ahora le doy paso a Mario para que por favor nos cuente cuáles son las características del idioma inglés y cómo se mide su conocimiento en Canadá. Bueno, como sabemos, eh, a diferencia del francés y el español, que son lenguas romances, eh, derivadas de los idiomas latinos, que son el catalán, el francés, el portugués, el rumano, el inglés viene de raíces germánicas, con lo cual comparte un parentesco con el alemán y con el holandés, entre otras lenguas. Por eso, para nosotros como hispanohablantes, muchas veces hay dificultades en aprenderlo, ya que sin la asesoría indicada podemos llegar a hacer traducciones literales de enunciados, lo cual puede llevar a muchos problemas. Eh, es una lengua eh, franca en este momento, como lo fue el francés hace cientos de años, como lo fue el latín. En nuestra época, eh, el inglés es la lengua franca, la lengua de los negocios, y es hablada por más de 370 millones de personas, en más de 67 países de forma oficial. Por lo tanto, es una necesidad 
y por más que sea una necesidad, vemos que eh, aún se presentan muchas dificultades en su aprendizaje. Canadá tiene una propia manera de medir las habilidades del inglés. ¿no? Canadá va a tener su propio eh, registro de clasificación, que es el CLB, Canadian Language Mark, y eh, que es basado en 12 niveles. Entonces, eh, estos 12 niveles van des, eh, están divididos en tres etapas, que son la básica, intermedia y avanzada. Pero los exámenes que permite Canadá son dos, el CELPIP y el IELTS. El IELTS puede ser el General Training o puede ser el IELTS académico, que el señor Diomedes nos va a explicar después muy bien eh, su diferencia. Las cuatro habilidades son eh, dos de input, dos de output, que son eh, las de input son escuchar y leer y las de output son hablar y escribir. I have one question. Is true that you need to have an accent when you are presenting the IELTS exam? Uh, British accent, gringo accent, sexy accent, Latino accent. Uh, ¿Es pasaría <laughs> o solo porque yo soy un chico cubano pues, y, y me van a calificar mal? ¿Cómo, cómo es este tipo de los acentos? Cuéntame. It, it is also a very important question. Accent actually doesn't matter. En realidad, por eso se llama International English Language Testing System. No está enfocado que sea acento americano, canadiense, británico, australiano, neozelandés. Lo más importante que sí deben tener los estudiantes es la pronunciación. No obstante, hay algunas personas que pronto dicen advertisement, otros dicen advertisement. Eso lo acepta y no es considerado. Lo mismo en la gramática o en la ortografía. Hay palabras como color que escriben o, u, o, solamente la O. El acento entonces no importa realmente, porque por ejemplo, nosotros, en mi caso, yo tengo acento latino. El acento Uy. no importa, la pronunciación sí. Perfecto, muchas gracias por aclararnos. Entonces, bueno, hay muchas preguntas que podríamos aprovechar para este tipo de examen, pero pues bueno, hoy solamente le damos una apreciación y contactarlos con las personas que están ahí. Y bueno, me, me encantaría para concluir eh, con Mario y señor Diomedes, ¿cuáles serían tus recomendaciones de ambos eh, acerca del de aprendizaje del idioma inglés? Bueno, como lo decía el licenciado Jesús, eh, yo soy el monitor lingüístico de CEI Canadá y bueno, si logran hacer un proceso con CEI Canadá, eh, van a poder tener mi ayuda. Eso quiere decir que van a poder tener citas periódicas conmigo para saber si el aprendizaje va muy bien. Bueno, mire, lo primero que nosotros les decimos y que encontramos en nuestros candidatos del IELTS es que normalmente o se sobreestiman o se subestiman. Nosotros tendemos primero a hacer el examen, a perderlo y a después estudiar. Entonces, ahí tenemos ¿qué hago para pasarlo en lugar de presentarlo 13 veces? Y nosotros, la respuesta sencilla es estudien. Estudien, pero estudien en escuelas reconocidas que les ayuden a todo este tipo de cosas. El examen no lo van a pasar por presentarlo más veces, sino por identificar cuáles son sus debilidades y trabajar en ellas mismas. Pues, una vez más, quiero agradecerles a nuestros invitados del día de hoy, así que nos vemos en una próxima emisión. Que esté muy bien. 